zobaczyć z wami razem te atrakcje. Kurwa, mać, widzowie. No tak, no chcę z wami zobaczyć razem te atrakcje piękne. Co tam przyszykowali dla nas, co ten piękny pyrkon dla nas przyszykował. Znaczy ja wam powiem tak, no kurwa, ten pyrkon nie jest tragiczny, ale no uważam, że jak dla fana Naruto, no to tam za dużo nie ma. Badamy pierwsze. Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Czyli prawdopodobnie granie na kompach w, ninja, w jakiś turniej prawdopodobnie. Strefa M coś tamtego. No fajnie, na konsolach, do pogrania. Fajnie, no powiem tak, w zeszłym roku tego nie było, fajnie, że dodali. No jak ktoś jest fanem Naruto, to na pewno by się tam wybrał. Fajne, fajne, to jest akurat to spoko. Tylko, że szkoda, że trójka, no kurwa, tak, że trochę, wiesz, ubogo. Że mogła być czwórka, może ten przedpremierowo Ninja Storm Connection też by nikt nie pogardził, ale no nie ma co się lubi, lubi co się ma. Nie, nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, o. Druga sprawa, panel dyskusyjny Boruto, kontynuacja Naruto, czy kompletnie nowy twór? O co chodzi? Oto spotkanie dla wszystkich fanów uniwersum wioski ukrytej w liściach. Ale nie tylko. Znajdzie się również miejsce dla osób, które nigdy wcześniej nie miały nic wspólnego z Naruto. Wspólnie przybliżymy problematykę tematu dyskusji, abyśmy mogli rozpocząć dy, 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 dywagację nad tym, czy Boruto jest skierowane dla fanów Naruto jako kontynuacja, czy jest to może nowy twór targetujący nową, młodszą widownię. Omówimy różnicę między dwiema seriami, wspólnie omówimy ich wady i zalety oraz damy się wciągnąć w różne dyskusje na fascynujące tematy. No, fajnie, fajnie. Tutaj mam wrażenie, że to jest takie trochę... Taki, taki panel komentarii, nie? Że stoi jakaś, właśnie, jakaś Aleksandra na przykład i opowiada o tym, czy właśnie to jest fajne, czy nie. Fajne, ale mam wrażenie, że więcej tam osób by poszło i jechało Boruto, niż więcej by poszło i chwaliło, nie? Więc to jest takie pół na pół, bo mam wrażenie, że to by było takie nieobiektywne, bo to by musiało być na zasadzie, że na przykład, wiesz, masz mikrofon, tak jak masz na Fame MMA i masz osoby, które mogą podejść do mikrofonu, jak, tak jak na Fame MMA, jak są konferencje i powiedzieć od siebie kilka słów. To by było fajne wtedy. Takie obiektywne, że każdy, że jakby pomimo tej baby, co stoi na scenie i gada swoją opinię na temat serii, to jeszcze masz fanów, którzy wyrażają się swoimi słowami, nie? Że podchodzą do mikrofonu i mówią swoje zdanie i masz takie dwa obozy. I to jest fajne i wtedy jest dyskusja. A nie, że baba stoi na scenie, ale że nie, nie wiem, ja tam nie byłem, nie wiem jak to wygląda. Więc nie hejtuję. Nie było mnie. Może się dać znać. To już było? Chyba było, bo 19, 30, 21 to już było. No i ostatnie. Wiedzówka z Naruto. Mega... Wiedzu... Dobrze, nie grochówka. Grochówka z Naruto. Też by były jaja. Zamiast oglądać Boruto, wolisz po raz kolejny ponownie obejrzeć Naruto. Jesteś pewny, że o świecie stworzonym przez Kishimoto wiesz wszystko? Przyjdź i sprawdź się w konkursie, w którym dowiesz się, jak dobrze znasz pierwszą serię przygód blondyna z wioski ukrytej w liściach. I kurwa, szczerze, ja bym tam poszedł i bym wszystkich zniszczył. Ja nagrywam o tym już 5 lat. Czekaj, ja bym tam poszedł i zniszczył to, nie? No tak, tak by było. No i co? Chyba wszystko. Chyba wszystko. No co myślicie? W skali od 1 do 10, jak wam się podobają atrakcje? Ej, zobaczcie, o której to jest godzinie. 22, 24. Ej, tragedia, nie? Późno strasznie. Ja w ogóle słyszałem, że tam na Pyrkonie to jest tak, że ludzie tam śpią. Że ludzie tam normalnie rozkładają sobie namioty i śpią na Pyrkonie. Czyjcie? Ja bym tak nie mógł. W sensie, no nie wiem, nie mam nic do tego. Bo nie moja sprawa, nie moja ten, ale no... Kurwa, ja bym tak nie mógł, nie wiem. No nie... co uważacie na temat tego? Może są osoby, które spały na Pyrkonie. Ogólnie uważam, że jest więcej atrakcji niż w zeszłym roku. Ale czy to jest na tyle spoko, żeby rzeczywiście wydawać te... Ile kosztował bilet na Pyrkon? Próg, ceno, o kur... U story. No nie wiem, ale to jest trzeci, to jest trzeci próg. To nie wiem, ile był, ile, ile jaka cena była w pierwszym. Nie wiem, jak to wyglądało, ale stary, no, przesada. No nie wiem, no w sumie inflacja i tak dalej, ale... No nie wiem. Trzy stówy? No, uważam tak. Moim zdaniem na Pyrkonie powinna być hala dla fanów Naruto, osobna, gdzie macie tylko fanów Naruto, tylko fanów Naruto i tylko atrakcje z Naruto. Tylko. Że normalnie tam wchodzisz i masz wszystko z Naruto. Czyli weźcie mnie Pyrkon na organizatora, ja wam Czekam, że ja zrobię kurwa, taki pyrkon, że jak tam ludzie pojadą, to będą się czuli jak w bajce. Jak fani Naruto tam pojadą, to będą człowieku jak w bajce, jak by, byli w narni. Weźcie mnie tylko na organizatora, ja wam wszystko to ogarnę. Weźcie mnie, napiszcie do mnie, ja wam to ogarnę. Ja dużo nie chcę, ja dogadamy się na pewno. Weźcie, napiszcie, ja wam zrobię taką kurwa atrakcję. Naprawdę, zrobimy taki pyrkon dla fanów Naruto, że nikt kurwa za granicą nie przebije tego. Będziemy najlepsi na całą Europę, jak nie na cały świat, no. Dajcie mi szansę, dajcie mi się wykazać. Także uważam, że atrakcje spoko. Fajnie, że coś jest nowego niż, yy, niż nic nie było w zeszłym roku, ale też mam wrażenie, że trochę, trochę, trochę nieadekwatne to jest do, do, do ceny biletu, jeżeli jesteście tylko fanami Naruto, bo jeżeli jesteście fanami innych anime, a Naruto to jest taki dodatek, to spoko.
spoko. Ale jak jesteście fanami tylko Naruto i tylko oglądaliście Naruto i Boruto, jesteście zagorzałymi, zagorzałymi fanami, że brelo, breloczki sobie kup, kupujecie w Empiku i, i przypinacie do, do kluczy i od samochodu i od kluczy od mieszkania, do kluczy chcę sobie przywiesić i kupujecie sobie w sumie figurki i w sumie no, no i macie miskę z Naruto i w sumie macie też Akamaru małego, macie też Kakashiego, uszytego na drutach. No to uważam, że przesada, jeżeli chodzi o cenę. Zależy też do kogo skierowane to jest, nie? Do kogo to ma iść ten bilet. Takie jest moje zdanie. Werfi ostro pyrkonie. Ver, werfi ciśnie po pyrkonie. Zobacz.